İstanbul doğumluyum. Çocukluğumdan beri bu sporun içinde olan bir insanım. Bayan rahmetli babam da bu kulüpte Taksim Spor Kulübü'nde futbol oynamıştır. Daha evvel Şişli, Taksim ve Galatasaray'da da yıllarca oynamıştır. Taksim Spor Kulübü 1940 yılında kurulmuştur. Galatasaray'dan ayrılanlar, Nor Şişli, Esayan bu kulüplerin birleşmesiyle 1940 senesinde kurulmuştur. Ve bu kulüpte e, Türk futboluna çok önemli, ulusal takımımıza çok önemli sporcular yetiştirmiştir. Bunların tabi sembol isim bir tanesi başta Lefter abidir. Lefter Küçük Andonya Dişleri ilk kulübü Taksim'dir. Daha sonra Tenekeci var, Garbis var, George var, Coşkun Özlem var, Çilli Mehmet var, Hayri Ülgen var, Nacizane ben varım. Daha sonra tabi onlarca daha yüzlerce bu sporcularımız var. Hazır bugün hayatta olmayan çok önemli insanlar da var. Yetiştirici bir kulübüz biz. Çocukları yetiştirelim. Daha iyi imkanlarla başka kulüpler olduğu zaman oraya onlara vermek yegane arzumuzdur. Ve bunu arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Burada 7 yaştan itibaren çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Spor okulumuz var. 11 yaşında liglerde başlıyorlar oynamaya. A takıma kadar gidiyorlar. Bunların için temayüz edenler, iyi olanları da diğer kulüpler. Bila ücret tabi bir şey beklemek sizin. Biz çünkü bu işi amatör bir ruhla yapıyoruz. Ve de e, bu çocuklarımıza ilerisi için yani ileride e, daha muvaffak olması için başka kulüplere de yolluyoruz. Tabi semt takımları çok vardı o zaman oralarda. Herkesin böyle tabi dediğim gibi şimdi gibi beton yığını yoktu. Dolayısıyla sporu o, o yaşlarda o çocuk ilk yaşlarımızda böyle sahalar falan yoktu. Sokak alanında top oynardık. İşte arabaların arasında falan tabi böyle araba falan da yoktu o zaman bu kadar. İki tane ekaliyet takımı vardı. Şişli ve Pera. Şişli ismi Şişli bugün hala Beyoğlu'nda. Yalnız salon sporu yapıyorlar. Pera da bugünkü Beo Spor Kulübü. O da şeyde Galatasaray sesinin arkasındadır o. Çok kuvvetli takımlardı. Şişli Pera mesela Taksim Stadyumu şu an Gezi'nin olduğu yerde. Onların maçları çok ben tabii anımsamıyorum. Babam Şişli'nin de kaptanıydı. Orada düşünün sabahleyin benim babam saat 10'da Şişli'den oynuyormuş. Saat 2'de de Galatasaray'dan o sahada. Şişli'nin maçında 5000 kişi, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında 2000 kişi. Ve o kadar büyük şeyler olurmuş ki böyle birbirine espriler vesaire. Mesela bir Şişli Pera maçında diyelim ki Şişli maçı kazandı mı o Beyoğlu'nda bir tabut yapılır. Tabut. İç böyle üstüne işte Pera yazılır ve halk böyle hiç yürürdü böyle. Yani tabii şey olarak, espri olarak bu kadar şeydi, kupalarla yürülürdü. Dolayısıyla ya o zamanki spor şeyi çok farklı. Çünkü amatör düşünceydi ama çok yetenekli sporcu yetişmiştir. Millet mesela Şişli'nin Ermeni cemaatinin takımı, Perab Rum cemaatinin takımı. Şeyden o kum kapıdan falan ne kadar balıkçılar falan varsa hep beraber o Taksim Stadyumu'na ki şu an Gezi'nin olduğu yere gelirlermiş. Orada işte birbirleri biraz da böyle atışmalar falan da olur tabii haliyle. Sonra da kim kazanırsa böyle bir düşünün Beyoğlu'nda böyle e, tabutla bir yürüyüş yapılıyor böyle. Şişli Spor Kulübü'nün asıl yeri şu an Lale Sineması'nın olduğu yerdeymiş. Daha sonra oradan çıktı. Bu Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bir yere taşındı. Sonra buralara, buraya geldik. Ve kuruluşundan bugüne kadar Taksim Spor Kulübü'nün bir tesisi falan yoktu. Ama semt böyle şey takım olarak aynı takım yok. Böyle bir şey yok artık.